Sasa jioni hii ya leo nataka niongee kuhusu the negative attitude ya thanksgiving. The negative attitude of thanksgiving. Ama hisia ambayo sio nzuri katika kushukuru ambayo huwa inazuilia watu. Hizi ni hisia ambazo zinazuilia mtu kushukuru. Hisia hii ikikupata hata kama we ni mtu ambaye umependa ku, umempenda Mungu sana. Hata kama ni mtu amekaa na Mungu sana, wakati mwingine inaweza kukubeba, inaweza kukuleta chini na unashindwa kumshukuru Mungu kikamilifu. Maneno hayo nimetumia hapo negative attitude. Negative unajua ni ni upande ule ambao sio sahihi. Na attitude unajua kwamba ni hisia ambazo sasa si nzuri ama hisia zisizo sahihi wakati wa kumshukuru Mungu. Na ninaweza kushiriki hisia kama nikipata muda nikipata neema hiyo ya kuendelea kushiriki labda nitashiriki kama sita hivi. Ningependa ni kuonyeshe kwa nini watu huwa wanashindwa kushukuru Mungu. Hata kama jambo la kushukuru ni jambo nzuri na naliko na manufaa mengi hivi kwa nini watu huwa wanashindwa kushukuru Mungu ama inakuwa ni rahisi sana kuomba kuliko kushukuru Mungu Because unaweza kuta tunaweza kuwa na wakati wa kuomba tunaweza kuwa na siku 31 41 za kuomba lakini si kawaida kuona mtu amechukua kiasi cha siku kama hizo za kushukuru ama una angalia na kuona kwamba muda ule amechukua kushukuru ni mchache sana ikilinganishwa na maombi yale yamefanya. Sasa kuna hisia ambazo ziko hapa ambazo zitatusaidia kujipima na kujiangalia sisi wenyewe kama ziko ndani yetu tumwambie Bwana atusaidie, atusamehe, atutakase tu atuoshe, atukubali na tukisha kujitakasa. Ninaamini kesho Mungu akitusaidia Nilikuwa na mwelekeo kwamba Bwana atakuja kutusaidia tushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Sasa ya kwanza ni ile hali ya kusikia kwamba Mungu ako na deni yako. <laughs> Unajua kuna watu wanaishi ni kama Mungu ako na deni yao, lazima awalipe. Kuna vile mtu anaweza kuwa ameomba maombi siku nyingi na pengine hajatimiziwa. Na wakati atakisikia kwamba tunataka twende tumshukuru Mungu, anasikia kwamba siwezi kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu ako na deni yangu. Kuna kitu bado Mungu hajafanya. There are times that people feel in, that God is indebted to them na lazima awalipe. Na tunaweza kuangalia katika Luke 23:39. The Bible says, thank God for the media. They are very very fast. I thank God for them. Then one of the criminals who were hung blasphemed him saying if you are the Christ save yourself and save us That statement tunaona hapo ni statement ya ku claim in a, in a place a demand He ni ni, ni nukuu ambaye inadai kitu Kwa sababu huyu tunasoma habari tunaposoma habari za hao criminals hao watu wawili waliosurubishwa na Yesu tunajua mwizi moja alipata neema ya kukuwa na Yesu bwana Yesu uh, paradiso kama vile alivyomwambia lakini kuna mmoja wao ambaye alikuwa ni jeuri kidogo na mimi nataka nikuambie huyu mtu alikuwa amejua kulingana na vile hii statement ilivyo ni mtu alikuwa namjua Yesu na ni mtu alikuwa anajua kazi za Yesu sasa ilikuwa ni kama makejeli Ukikuta mtu akiwa in such a situation hawezi kushukuru Mungu. Kwa sababu anaona ako kwa shida na kuna Mungu anafaa kumsaidia na hamsaidi. <laughs> kuna watu wamekuwa hapa. Wanalia Mungu umekuwa na ume, umeniachilia. Kwani Mungu nitaomba paka siku gani? Hata nilikuomba watoto wangu wasaidie hakuna hata mmoja amefaulu. Unaweza kuwa ni kama yule ambaye anasema kama wewe kama unataka ni kushukuru si kwanza unitoe kwa hii shida ni kushukuru vile ambavyo ninavyofaa ina, kukushukuru. Na wacha nikwambie na usikie vizuri 
Mungu hana deni yako. <laughs> Wacha nikuambie kuja hapo kwako hapa ulimwenguni hakuna mahali mliandikiana na Mungu atakupea gari ama muke. <laughs> Imeanza kuwa serious. Hakuna kitu mlikubaliana na Mungu hapa ukikuja atakupatia huduma kanisani ndio ukae ukimdai. Kwa hivyo mtu wa Mungu hiyo attitude ya kusikia kuna kitu Mungu bado hajafanya. Ndio ni mshukuru. Kuna deni bado hajanilipa. Nilimwambia Mungu, mimi nilimwambia Jehova, unisaidie. Mimi mimi nikiwa msichana baba. Eh, ya kwamba ningetaka nataka niolewe kanisani baba. Na sasa vijana wote wale walikao yangu wameolewa baba. Ni hao wazee tu ninaona wanakuja kuja hapa. Sijui ni shida gani inapataka wazee. <laughs> Mungu atuhurumie. Kuna watoto hujawahi wapata uliomba watoto kapewa wote wasichana, haukupewa kijana. Mungu hana deni ya kijana. <laughs> oh Jehova, uliniona tu niache hivi. Na mimi nitakutumikia wakati utanipea kijana nitakutumikia. Si hizi siku za hana. Hizi sio siku za hana. Ha, tukinipea kijana ndio nitakutumikia. Anaweza kosa kukuja na uone maisha yako inaenda 65. Na atahakikisha utakuwa na ugonjwa, utaona kanisa inaendelea tu. Bila huyo Samuel ilikuwa nataka akuje. Because your den. Hallelujah. So God is not indebted to anybody. Kwa hivyo kama unakuja kushukuru Mungu, wacha kushukuru ni kama ni kama mnakuaga na deni na ni kama mnakuwa mmepanga na yeye asubuhi. Number two. Ah uh, baba askofu ukiona kama time inaenda sana unisimamishe. <laughs> Number two is familiarity. Hmm? Familiarity. Ile having an assumption it is his work. Unajua kuna vile unaweza zoea Mungu. Ah umezoea ibada, umezoea kuwa hai, umezoea kila kitu kikifanya kazi, umezoea kusaidiwa, umezoea yani unaweza kuwa familia na Mungu. Paka wakati mwingine unaona ni kazi yake kukusaidia. Yani hufai kumshukuru, hufai ku yani hufai kujihusisha na yeye sana. Siendi alituumba. Kama sasa ali, aliumba twiga na akaumba nyoka na anaipeaga chakula na akaumba paka wadog. Na anaipeaga chakula. Kwa nini sasa mimi mimi hiyo ni kazi yako bwana kupatia viumba vyako chakula? Pa fasting si ya Mungu, fasting ni wewe huwa inasaidia. Ilevo kubwa. Kwa hivyo si ati ni kwa sababu ni fast ya una kila kitu ati huyu Mungu huyu Mungu anataka ama fasting. Ukifikiria siku tatu napeleka kwa Mungu fasting ya siku tatu. Ukifikiria nyingine ya one week unamrushia nyingine ya one week. Huyu Mungu anataka fasting ndio fanye vitu. <laughs> anataka ama fasting. Unapeleka zingine. Huyu Mungu anataka madhabiu. Madhabiu madhabiu ya ngapi unaleta kuku? Unaleta kile kingine. Na kuambia by mwisho wa mwaka utakuja hapo kuwe challenged kwa sababu unaona utaona umetoa vitu nyingi na Mungu wafanye. Sasa tukiusema tushukuru Mungu. Unaangalia tu watu wengine unasema si hundi yule alitoa kuku pale mbele. <laughs> na hashukuru. Amekwazwa, amekwazwa na Mungu. Mungu amekata kufanya amekata kufanya uh, part of his bargain. Mungu amekata. Kwa hivyo sasa ni lazima akae kama amefura, amekasirika na huyu Mungu. Mimi atastaki kusikia mambo ya Mungu. Mungu akusaidie siku ya leo. Wacha kuwa na hiyo assumption. Wacha Mungu akusaidie. Tunaweza kusoma katika Luke 23:40 to 41. Luke 23:40 to 41. Nasema but the other answering rebuked him saying, "Do you not even fear God?" Sasa huu ni muizii wa mwingine. Seeing you are under the same condemnation. And we Indeed justly for we receive the, the due reward of our deeds but this man has done nothing wrong 
Kwa hivyo unaweza kuwa umejaribu kabisa na unafikiria kwamba hii ndio dhabihu ile Mungu anachukuanga. Kama anachukuanga madhabihu ni hizi huwa anachukuanga. Basi kama kuna vile Mungu huwa anasikiza mtu kama amemhudumia hii huduma ambayo vile nimeifanya inatoshana na yeye. Wacha nikwambie hakuna wakati mtawai toshana na Mungu. Hakuna wakati utakapoweza kuweka huduma yako kiwango cha kwamba inaweza kukupatia hata siku ya kesho peke yake. There is nothing you can do to bribe God ndio kwamba kuongezene the next breath. Ile tu ya kufanya in out out. Hiyo hata kazi yako ya mwaka mzima haijatosha hiyo kazi. May God remember you. May God remember us. In the mighty name of Jesus. The other one is is that having an attitude ya kwamba Mungu ana anaturiwade leba yetu. Mungu ni kutulipa na tulipa ama ni kufaa anafaa. Eh? Anafaa kutulipa. Na sisi hatufani hatutoshani na Mungu kama vile nimesema. Mungu si kutulipa na tulipa kile tunafanya. Sometimes unaweza ndio theology inaweza kuwa inatufunza mambo mengi lakini wacha nikwambie kitu moja usiwajiweka mahali pa kuona ni kama Mungu anafaa kukulipa kwa kazi ile umefanya anafaa kukureward ndio nimshukuru afanye kitu kwanza si nimekuwa kanisani si nimeomba siku hizo zote Mungu anafaa kunisikia Mungu anafaa kunisaidia anafaa kuni anafaa kuni reward this is reward for my labor so kindly if we are going to give thanks to god tuondoe hiyo mentality ya kwamba lazima tulipwe sisi ni kulipwa tunalipangwa tunaomba mungu anatulipa tunafanya kama vile tulizunguka uh, the 47 counties unajua ni rahisi sana kujigonga kifua eh vile watumishi wa mungu walienda ni rahisi sana kujigonga unaona hii amani yote inatokea hapa kenya nani waliomba sisi unaona vile ambavyo kumetulia na elections zimepita vizuri god has rewarded ni our labor yes mimi unaona vile hii kanisa imeja uliza nani chief intercessor ni nani nani amepea watu maji sana hapa muulize ask uliza utasikia So if you have such an attitude and you're coming to God to give thanks. Kuna vitu nyingi sana kuna mabili si nyingi Mungu ajalipa na si lazima azilipe na zingine hata kulipa. Wacha nikwambie hata Mungu akikubariki siku ya leo anakubariki na hiyo baraka inafungua mlango mwingine wa hitaji. Ndio nakwambia bado utatoka ulimwengu huu bado ukiwa uko na mahitaji hautakuwa rewarded kikamilifu sasa unaona vile Mungu ametubariki na kanisa mzuri eh? bado tunaomba watu wajae na tuweke hema kule nje si ni kweli tukiweka hema kule nje bado itakuwa ni problem nzuri tutaanza kuangalia kiwanja kubwa tukifika kwa hiyo kiwanja kubwa tuanze kusumbuka hapa na maplani zingine za kujenga kanisa nyingine na kuitisha pesa Tukijenga pia tunasema watu wengine wa, wengi wakuje. Siku moja Mungu alinibariki na gari lakini si kushukuru hiyo gari si kushukuru. Nilienda upande hizo za za kericho huko mahali kunaitwa Kaplong. Nikaenda nikatunua kagari ka zamani kalikuwa kanaitwa kanisa B11. Hako kagari kalenda kalikuwa kameonewa na shaitani vibaya. Huku kando kalikuwa kamekuliwa mabati na kutu mpaka unaona ni kama kanaka kama gari ya jeshi kama gari ya jeshi na gari ni ya white sasa nikawa namwambia mke wangu sikia nanunua gari hmm. naleta gari sasa tulianza safari mapema gari karachukua karibu masaa kumi ndio kafike na kuru town kwa sababu njiani kanataka kutoka magurudumu engine Sijui ni nini mabolti gani zinatokana tunafunga na kamba hivi na kwa kwa iangalia hivi. Ndio at least ifike. Sasa masaibu imeanza na ndio nilikuwa nimefurahi nimesave pesa ninunue kagari. Huyu mama mke wangu alikuwa amenigojea. 
mahali nimpe patie lift alikuwa amegojea gari mzee analeta gari nyumbani pale kufika tu hivi aliniuliza baba shiro hii ndio gari ah. <laughs> Ai hata kama ni wewe utashukuru kweli. Kani <laughs> kama mke ameona kweli si gari. <laughs> Na ulikuwa umeleta umfurahishe. Ai nilikuwa nimeona kama tumeingia level nyingine kumbe alinitoa pressure mara moja. <laughs> Kwenda nyumbani sasa ndio ilikuwa shida. At least kalifika nyumbani. Lakini siku zilizofuatia majirani walikuwa wamejua kuna time ya kufanya gymnastics asubuhi na mazoezi na kagari ya, ya, ya kamau kasukube one karibu 100 meters ndio kagurume kanatoa moshi ya white nasikia tu tunamwambia tu, kako karibu kako karibu kakiguruma tunakarudisha tena mahali tulikuwa kulikuwa na kagregen kadogo tunakatega na mawe jua ina hand brake sasa nawaambia ingieni kwanza kwa gari sasa tunategua kama nimeingia tu kwa gari pole pole na achilia crutch ndio kaanze kwenda hii gari itaku, ili nisumbua hata sikupata wakati wa kushukuru ikigonga bump inazimika mata inapotea honi <laughs> napotea honi <laughs> ah kufika kanisani nataka nifike mbele si kwa sababu ninataka ni, si, ni kwa sababu ninataka sana kwenda kuomba ni kwenda kutafuta mahali kumeinama kanisani nika park ndio jioni saa ya kutokea at least kasinifanye aibu na kalikuwa kanazoea hivyo mara nyingi sana kwa sababu ni mara zile kalikuwa kanipeleka nyumbani kakiguruma ni chache kuliko zile kalikuwa kani kwa sababu ilikuwa nafika nusu nilikuwa naibeba nusu safari na inanibeba ina, 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 nusu safari naenda tu nyumbani kama nimesukumwa na wazee imefika e, niwekea ni tu hapa gari litoka nyumbani kiguruma lakini hiyo bwana alibariki ili nipatie akili sasa nikanunua gari na nikaanza kushukuru hata kama sio mzuri kabisa Tunaweza kusoma katika Daniel 4:29:31 oh, inasema at the end of the 12 months he was talking about the royal palace of Babylon The king spoke saying it is not this great Babylon that I have built for royal dwelling by my might power and for the honor of my majesty while the word was still in the king's mouth a voice fell from heaven king Nebuchadnezzar to you it is spoken the kingdom has departed from you hiyo story tunaweza endo umalizie huu ni mtu aliamka tunaanza kujipiga kifua akaanza kuona ni kazi ya mikono yake akagongwa na akakufa the other attitude ni kwamba mungu hajafanya enough god has not done enough to warrant thanksgiving Yaani unaweza kuwa na incomplete blessings. Yaani baraka ambazo hazijakamilika. Na huu ni mtego mkubwa sana kwa sababu ni watu wachache sana ambao huwa na hiyo imani ya kushukuru Mungu hata kama hawajaona full victory. Watu wengi wamependa wakati mambo yote inangara, imekuwa mzuri. Sasa hizo ndio watu wanataka washukuru Mungu. Lakini ni he, ni vi, utakuta watu ambao wana hawashukuru Mungu kwa sababu wanasema hii haijatosha mboga. Unajua kuna watu wanasemaga hivyo, hii haijatosha mboga. Ile kitu Mungu amefanya. Ushaona ushakuwa na deni pengine kama ya <laughs> deni kama ya 1000 1080 kama hiyo tulikuwa nayo ya nyumba 8000. Alafu Mungu anatumia tu mtu hapo anatumana anakupatia kama 5000. Ai, hiyo 5000 unaona mtu atashukuru ai. Hii sasa ndio wameona wanipatie kwa hiyo 8000 Mungu ameona anipatie hii five. Sasa hii mtu atafanya nayo nini? Hmm? Unasahau Mungu hata kabla hajakupatia hiyo 5000, kuna kazi nyingine nyingi amefanya waachana na hiyo ya deni. Because macho yetu huwa inaangalia mahali shida iko. Mahali hitaji iko, lakini huwa hatumuelekei Mungu kuona kile Mungu amefanya. Mungu atusaidie siku ya leo katika jina la Yesu hatutawaitoshana na Mungu and sometimes we do not deserve ile vitu Mungu ametupatia kweli kabisa si kwamba tuna tu, tumehitimu tumia hiyo jina hatujahitimu vitu za Mungu 
hatujahitimu baraka za Mungu. Kwa hivyo ile umeachiliwa, shukuru Mungu kwa hiyo yenye umeachiliwa. Ya ya, ya tano ndio tumalizie. <coughs> Sorry na ya sita. Ni kwamba ile kutoridhika. Tusome katika uh, incomplete tusome katika Genesis 30, Genesis 30, hiyo 22-24. Hiyo tunafikiri tulikuwa tumesoma Genesis 30, 22-24. Then God remembered Rachel ile niliwambia and God listened to her and opened her womb. Yes. And she conceived and bore a son and said God has taken away my reproach. Yes. So she called his name Joseph and he said the Lord shall add to me another son. So ndio nimekuambia hata angeshukuru tu kwa hiyo tu kuondolewa aibu. Hiyo tu kuondolewa aibu wewe tisita hata kama watoto wako wanazunguka zunguka huku hata kama hujaipata kazi mzuri, umekuwa kazi za nyumba kwa nyumba pengine kazi yako ni kufulia watu nguo huku ama, ama kufungua vibanda pengine hata uja, huku soma sana lakini unaweza kumwambia bwana ninakushukuru tu kwa sababu niko hai na nina understand ya kwamba unaweza kunisaidia so discontentment first timothy uh, ndio tuweze kumalizia naona muda wetu umeenda first timothy 6 6 inasema aje first timothy a six, chapter number six, six to one. <clears throat> In a summer, now godliness with contentment is great gain. I thought to speak to hapo. Kuna watu huwa hawaridhiki. Kama tu vile nikuwa ni meenderea kusema. Iyo kutoridhika katika buwana inasababishaka usiweze kushukuru vizuri. Because huridhiki, hakuna kitu kina kuridhisha. Si kwaya wakuja waimbe hapa. Nasema, hmm, hiyo ni manjimba gani walichagua leo. Mubiri ya kuja, hiyo sasa ndiyo message yenye alipata. You may never understand such, some of these things until we encounter mambo yale ambayo naiza kukustua. Wengine wetu, muenu hapa, muku hapa kwa sababu ya huruma ambazo mungu ana, ana mpenda mutumishi huyu, watumishi hawa waki. Yani mungu anasema usigongwe na kitu, usione ubaya. Kwa sababu natakikana ukuja hapa sande, utoe at least yo sadaka ya miya moje. Tuendere kuspea, kunini hizi speaker. Kuripea hizi speaker. Shukuru mungu. Kama leo natuwa sadaka ya shiringi ya msini. Shukuru mungu ya kwamba hiko. Usikuje senda na madhara useme. Suezi kutoa. Nirisema 50 pop I cannot give in the church. Mm -mm. Not me. Not me, not me, Anastasia. Oh, anakuwa ga hapa? Tosheka, kuna wakati utakuja utatua mapesa mingi. Sini kweli? Mungu atakusaidia siku moja. No wacha kudharao watu wale wengine. Eh, hey, we wa appreciate hata we unapo, unapo shukuru. Unajua unapo appreciate watu wengine ni njia ingine tena ya kushukuru mungu. Hmm? Unapo appreciate watu wengine wamebarikiwa. Si kuangaliaga na macho mabaya. Watu wakifanyiwa fever hapa na ukose kufanyiwa. Isikuwe ni kitu hata, hata kama hakuna fever. Hata pengine siyo fever. Ni kitu tu ineza kwe napita. Siku moja hawa tuwa maji wakuje tuwa napitisha maji hapa. Wanafikiri wame county maji zote. Yako tu ndi wawiku wekwa. Nelichua tu. Hii kanisa kumiasa, kumiasa inuka ro. Hivyo ndi watu wanazaga. Kumiasa inuka ro ya kunipinga. Na saingine si hata roho inainuka. Kuna kitu mungu wana correct ndani yako. Anataka wanza kuridhika hata kama hauna umaji kwa ibada. <laughs> Kuna vile mungu wana anatakaga uridhike na hiyo. Kwanza ukikubali hiyo, mungu wanaza kukuongezea zaidi. Unajua neema ni kuenda inaenda ikiongezeka. Mahali uko mwaka huu, si pali utakuwa next year. Ata tukimalizia December, kuna watu utamalizia na neema kubwa. Hallelujah. Hallelujah. Kuna watu wanamalizia, wanamalizia na mama kubwa. Sasa, ya mwisho ndio tuweze kuomba, kushukuru tumu. Oh, at a time imeenda. We will always have needs. Ni kweli ni mewambia. Iyo attitude ya kutoshukuru inaeza tokana tena 
ya kwamba sasa nashukuru na bado niko na mahitaji mengine hmm? bado tu niko na mahitaji mengine tunaweza soma Matthew 26:11 Yesu aliambia namna gani kuhusu umaskini Matthew 26:11 in the same for you have poor with you always but me do, you do not have always hiyo ni kusema kwamba umaskini <laughs> umaskini ni kama full time itakuwa tu hata hata sisi zote tukue matajiri leo ukitoka hapa nje utapata mwingine ako na hitaji na Yesu kwa hivyo akawaambia huyu mama kile anafanya amefanya kitu kizuri kwa sababu masikini hata ukisema hizo pesa mwana mkapatia masikini masikini ba hawatakosa ni kusema aje mahitaji kwa maisha ya mwanadamu haitawahi kukosa kwa hivyo kigojea tu ufanye kila kitu malizie kila kitu ndio uweze kushukuru haiwezekani because bado utakuwa na need na mtu mzuri ni yule anaona hapa kuna need kuna mahitaji mengi ninafungiwa nyumba ninafungiwa nini lakini bado niko na nafasi ya kushukuru Mungu. Hata kama kuko na ma, kuko na shida zinakana zinawaka moto jinsi gani. Shukuru Mungu kwa sababu Mungu ndio huwa anapigania watu wake na Mungu ndio huwa anashindania watu wake. Hata kama kuna hiyo mambo yote unaweza kuinuka tu siku moja na kuanza kumwambia Mungu, ninataka nikushukuru kwa sababu ya wema wako na waaminifu wako because of time. Tushukuru tu Mungu, tumalizie katika jina la Yesu. Mama tu kwa miguu yako. Thank you Jesus we give you glory. Oh hallelujah. Nimekuambia hayo mambo yote na kitu kwanza tutaweza kufanya tutamwambia Mungu atuhuru aturehemu atusamehe attitudes ambazo tumekuwa nazo ambazo ni negative katika kushukuru. Pengine si kitu umesema kwa mdomo lakini ndani ya moyo wako unajua kuna kitu tu inakupingaga tu kushukuru Mungu. Kuna hiyo attitude unasikia bado haijafanyika nitashukuruje nita, nita kama sijaona full victory nitashukuru namna gani kama sijaona pesa yote tunaweza kumwambia bwana si tusamehe kule tumekosa kukushukuru tumekaa na madeni ya Mungu tumekaa na madeni ya Mungu tutasema nitakushukuru bwana ukifanya hivi na wengine hata walitendewa hata wakasahau oh kwanza twende mbele za bwana tumwambie bwana tusamehe father forgive us tusamehe bwana kule tukukushukuru kama watu wako Oh tusiwe ni kama watu wale wa Warumi moja bwana ya kwamba my father uliwajiria lakini hawakukuchukua kama Mungu hivyo wakafanyia mzaha neema walioipokea bwana kwa kukosa shukurani my god we repent somebody repent namwambie bwana nisamehe kule sijaridhika kule bwana sijaridhika na mambo yale bwana Jehovah ulinipatia wakati mwingine nimekaa katika maisha ya kutamani Nimejikompea na watu wengine. Nimekuwa nikiangalia vitu za watu wengine ninaona hao ndio wanafaa kushukuru. Oh Lord have mercy. Nisamehe Bwana. Nisamehe my Father. Kule nimekuwa na negative attitude. Oh have mercy. Mtu amwambie nihurumie. Nihurumie Bwana. Kule ambapo sikukuheshimu vile inavyostahili nilikosa bwana kukushukuru kwa sababu niliona niko na mahitaji mengi niliona kama ni kazi yako bwana unafaa kunisaidia hata nisipoomba kwa sababu niliangalia wanyama wa mwituni hawaombi hawaendi ibada na unawasaidia na mimi nikaona bwana ni kama ulifaa kunisaidia oh god amasi kule niliona ni kama niko na uko na deni yangu kule niliona kama bwana ni deni uko na unafaa kunilipa Oh God, have mercy. Have mercy upon me. Have mercy upon me, my Father. Kile kimezuiria Bwana niweze kukushukuru kama Mungu. Nisamehe Bwana.